争执，何惧面前功不失？江山渔火万月，对酒当歌绝别。千秋如梦，回首时。手一热，匆匆被尘封。被随手一热，匆匆被尘。放着好好的寝殿，你不住，非要住到这儿来。钟儿，看来你确实是很害怕本宫。我生母、母后都是被你害死的，谁知道你会什么时候加害于我？你恨的是我。可是为什么？为什么要害你的父皇？你知不知道，若不是我把那杯毒酒换过来，你这一辈子都要背负着弑君杀父的罪名，你会遭受世人永远的唾弃一切都是你逼我的。我如此急迫想要登上皇位，便是为了能将你我之间的血债一笔笔清算。告诉你，我早就想杀了你，可恨，我没你那般城府心计。今日我败了，我败了，这就是我的命。我的命，忠儿。当年你母亲把你托付给我，让我好好护着你长大。我没有食言，我是真的把你当做亲生孩子一样看待。你以为你躲在这儿，我就对付不了你了吗？此刻你与我说这些，你觉得我会相信？你信也好，不信也罢，我知道，你仇恨本宫，想要杀本宫而后快。这些，本宫都不怪你，可是我唯一不能容忍的，就是你要害你的父皇。你知不知道？就算你才智平庸，心性不良，可你父皇从来都没有动过一楚的念头。可是现如今，你
你却要杀了他，你要杀了你的父皇，忠儿，摸摸自己的良心，你于心何忍？就算，就算父皇没动过一楚的念头，可你呢？你会放过我？不要再做无谓的争辩了。没用的。此刻，许敬宗李义府已经在太极殿上揭发上官仪等人的恶行。不过，雀楼一案的主谋，陛下是不会知道的。但是你要离开太极宫，我也不会再让你留在陛下身边。太子之位，本来就应该贤者而居。你如今犯下大错，已经失去了资格。明日，明日你就去见陛下，告诉他，你要辞去太子之位。本宫会保你性命。当年对你母亲的承诺，算是我实验了。若是你还听不进去我这番话，还想要继续作祟，告诉你，到时候本宫会亲自赐你一杯酒。臣许敬宗，臣李义府，特来向陛下请罪。请罪？你二人何罪之有啊？回禀陛下，臣有一份奏书呈与陛下。陛下，雀楼之宴开始之前，微臣就得知有人要刺杀皇后，当时情况危急，来不及向陛下禀报，微臣便自作主张，换下了宴会上所有的食物和酒水，以及当值的羽林卫，还望陛下恕罪。这奏书上，可谓证据确凿，朕也很清楚，这些门阀大臣们，对皇后心存不满，久矣。可是，上官仪、韩元、来济等人，皆在朝堂上浸淫半生，行事向来持重谨慎。他们会不会是受人指使？陛下，此事或许与东宫有关，不知微臣是否应该继续追查下去？东宫，你的意思是？忠儿，不可能。忠儿虽一向惧怕媚娘，可是也不至于下此毒手。你们大胆！启禀陛下，东宫方才送来奏书一份。
也许你们二人的猜度是对的。钟儿亲笔上奏，希望请辞太子之位。传朕旨意，将上官仪加恩赐死。韩元来借及其党羽，革去官职，流放领外，查抄家产。二位爱卿，今夜辛苦了，这便退下吧。臣遵旨。朱公公，陛下有何吩咐？将此奏书交给独孤及，命他彻查阙楼一案。一定要知道真相。遵旨。什么雀楼刺杀？这场子虚乌有的刺杀，分明是武后一手策划的。既逼得太子殿下退位，更让上官仪横死。韩元、来济两位大人流放，这女人分明是。要置关陇门阀于死地呀、啊！父亲大人，我们必须要反击了。重儿，你可知道，在宴会之前，太子曾经秘密宣过，上官仪、韩元和来济。孩儿不知，就算刺杀武后跟几位大人有关，他们也是为了关陇门阀呀、啊，不得不为之。如果他们真的想刺杀武后，倒也是为大唐做了件好事。蓄而不发，待其时矣。是时候了。我关陇世家和寒门，武后和为父的一切，该了断了。李大人，想什么呢？我是在想，你我二人今日能够站在这里，一起之前宦海数十载的郁郁不得志，全都拜一个女人所赐。微臣，微臣参见皇后。李大人，为何要违抗本宫意志，执意要告诉陛下，东宫与这雀楼行刺一案有关？臣，臣是替皇后着想。臣等灌木藤蔓，既然选择了依附于皇后，自然盼着皇后能够成长为参天大树，而前行之路上，难免需要清除一些阻碍。本宫佩服两位大人。半生受尽冷眼，却依然斗志昂扬。但如今一朝得势，难免会有一些忘形之举。许大人，多纳几房美貌的妾室，原本是不打紧的。但若是你与子孙争风吃醋，随便安造了一个罪名，让陛下把你的子孙流放到岭南，然后客死异乡，你说？这该当何罪？臣一时糊涂。李大人，为了一个入狱犯案的美妇，私自让大理寺放人，而且不惜逼迫帮你放人的大理寺玉成自杀，你说，这又该当何罪？臣罪无可恕。不过皇后，臣和许大人对皇后一直忠心耿耿，天地可见。此番东宫之事，确实一时糊涂。从此以后，自当事事遵从皇后旨意，不敢有丝毫违拗。臣，臣也是这个意思。既然如此
，那就最好不过了，有劳两位大人。自上官仪废后之日起，就好像有人撒下了一张大网，在不紧不慢的放线，等待更多的鱼落入网中啊！没错，也许太子退位一事，从头到尾都在皇后计算当中。要这么说来，确实我们自作主张了。接下来他要扶起的是大王，莫要妄言，一切只是猜测罢了。这个女人的心思，岂是你我二人能够猜透？倒是你，以后不要擅作主张，否则，咱俩的人头。只要咱们全力辅佐，皇后还能走得更远。到那时候。你我二人在这太极殿上的位置，就会离那座龙椅更近。还是先想想自己能够活多久吧。不分胜负，到此为止。六弟好剑法，哼！红儿、贤儿，你们两个过来。啊！母后，母后，红儿，刚才那一剑，明明可以刺下去，为什么要收手呢？儿臣方才是怕伤了六弟。很好。你有一颗仁爱之心，像极了你的父皇。以后，你定当要用你这颗仁爱之心，体恤天下的百姓才是，知道吗？儿臣，谨遵母后教诲。母后，方才比剑的时候，明明是儿臣赢了。一个月内，将《春秋繁露》里面关于三纲五常的部分，抄上十遍，呈上来交给我。母后，儿臣为什么要罚抄书啊？你是赢了，却是用一些小诡计来伤害你的亲兄长，所以母后要罚你。贤儿，你知错了没有？我，娘娘，二位王爷，方才上朝时，许敬宗大人按照娘娘的吩咐上了一份奏折，提议立代王弘为太子，满朝文武无一人反对。嗯，那陛下的意思呢？陛下，陛下说，容后在意
你已经多年不曾踏足这里，为何今日想要过来？曾经有一个人，是我亲手把他送上了不归路。后来我越来越懊悔，越来越自责，就来到这里，点燃了第一盏属于我自己的长明灯。后来又有了忠儿的母亲，所以便点燃了第二盏灯。陛下，我曾经答应过他，要护得忠儿周全，可是我并没有。媚娘，我知道你一直认为自己。欠忠儿的生母一个交代，可是忠儿这一次真的是太过了，想必他生母也不会怪你。而且离开长安于他而言也算是个解脱。不是，他很怕我，他怕我终会有一日。会为了贤儿，或者是红儿，登上太子之位而扫除障碍。他怕我会对他不利，怕我会废了他，或者杀了他。你不要怪孩子会这么想，自古以来。这么做的皇后实在太多了，媚娘，放心吧，我会封他为梁王，送他到梁中。他所获封的，会是普通亲王的两倍，两千户，已经足够他过上与在长安相当，或者更好的生活。陛下，此灯，这盏灯是姐姐的。这些年，你一直惦着荣国夫人，她却始终没有原谅你。何以不告诉他真相？如果在我和姐姐之间，母亲始终会选一个人来恨，那我希望那个人就是我吧。你受委屈了。忠儿一走，太子之位空悬。我想从咱们的孩子里选一个当储君。那陛下心里，若寻常理，红儿为嫡长子，是该立他。可是，若论文才武略、强悍刚毅，贤儿胜过于红儿。是以，朕更中意贤儿。贤儿确实很聪明。朕已拟好了旨意，若你也觉得好，朕明日便下旨。陛下，对于立储的事，媚娘有一些不同的想法。说吧。当年先帝选择了陛下
，所以承前礼泰，方得善终。吴王虽然身陨，但也算是死而无憾，比之先帝那一代的结局，要好了很多。只有仁善者为君，才能让所有的兄弟得以保全，能让天下的黎民百姓得到更多的体恤。而红儿是最想你的孩子，所以媚娘恳请陛下，能立红儿为储君。我就是怕这个孩子过于柔善，他未来为君之路。会走得很艰难，就像朕一样。陛下不要妄自菲薄，你已经做得很好了。我们护得了孩子一时，却护不了一世。哪有不谋而立的剑，不跌而飞的鹰？文韬武略皆可以习之，唯有人善的本性，是学都学不来的。恭喜殿下，贺喜殿下。现如今本宫被禁足罚抄，何喜之有啊？宫中密探传来消息，陛下已拟定旨意，立殿下为太子。明日，圣旨便该到雍王府了。你确定？此消息无误，我们的人亲耳听到，不会有错。好，好。来人，给本王啊！不，给本宫，给本宫备明日的新衣，快！为什么等了这么久？这传旨公公还没有来呀、啊？有消息了，有消息了，王爷，是不是传旨公公来了？不是，嗯，到底何消息？快说！圣旨传到了代王府，被立为太子的是，是代王。代王。王爷，还有一事，说。宫中传来密报，是皇后劝说陛下改立了大王。皇后，皇后，你，王爷，王爷，皇后，皇后，媚娘，你以姓氏禄代替了氏族制，等同于。为寒门世子开辟了提拔之路，彻底解决了朕心中的烦闷。陛下，这姓氏录比氏族制多了足足百卷，所录姓氏却少了四十八姓，一千三百六十四家。书中将五品以上的官员全部收入，而且从此以后，凡是由兵卒以军功。升五品以上者，皆可落入此册。也就是说，只要以姓氏禄代替氏族制，作为官修谱牒，便可以即刻消掉千多家氏族为官的特权，而且为寒门世子的升迁铺平了道路。哼！以后哪怕出身为奴，只要有功于我大唐，为官五品以上，皆可入册。没错，以姓氏录为谱牒，再加以大力推广科举
，相信以庶民为官者，今后将会压过士族门阀。从此以后，我大唐江山再不会受士族门阀所威胁。辛苦你了，媚娘。具体的编纂，都由礼部完成。媚娘算不上辛苦。此事事关重大，以你的性格，又怎么会假手于人呢？具体的工作是有人帮你完成，但是每一处细节，还不都得自己去处理？媚娘，这过百卷姓氏录。是你呕心沥血所得。想当年母后为父皇写下女则，也不过是如此。看，你才年过三旬，便已有了白发。这都是受我所累，为我操劳而得的。媚娘，你为什么要这么辛苦？媚娘是个贪心的人，自从感业寺出来，陛下一直对我很好。正如陛下所说，岁月催人老，我的鬓间。已经开始长了白发，正在一天天的老去。若是我只甘心做一个以色示人的宠妃，或者是太子的母亲，我跟陛下之间，也许终有色衰情尽的那一日。媚娘，说不定啊，哪一日便会有一个更年轻貌美的女子，取代了我在陛下心目中的位置。我不想有那么一日。我希望陛下一辈子都离不开我，所以，我不仅要做你的皇后，你的知己，我还要为你出谋划策，跟你并肩作战。我要成为陛下手中那把最锋利的剑，让陛下这一辈子。都舍不得放下我。你呀、啊，就是永远太低看了朕对你的感情。好，朕再说一次，朕永远都不会变。父亲大人，午后搞出一部什么姓氏录出来，代替氏族制。这分明是在向所有世家宣战。更荒谬的是，陛下居然命他冠以天后之名临朝。一个女人，怎能立于太极殿之上？那又有什么？你不是已经向他不宣而战了吗？父亲在说什么？孩儿不太明白。父亲大人息怒，为父早就教过你，当没有理由骗过对方的时候，就不要撒谎。孩儿承认，之前上官一谈和武后一事，孩儿确有参与。避重就轻，却楼的刺客是谁派的？谁？是我。你们一共多少人？孩儿这密射，共七十三人，都是个性世家的少壮子弟。韦家、高家、韩家，还有来家，都有我们的人。父亲大人，孩儿知道自己胆大妄为。皆当反对皇后，以形同谋反
，污了父亲的贤臣之名。但是，但是那武媚娘，自称后一事，便蛊惑陛下，提拔寒门来压制士族。如今，如今又弄出个什么姓氏路来？若再不对付此女，关陇世家，恐将烟消云散呐、啊！也难为你。还能为关龙氏族的未来着想。起来吧，谢父亲大人。真想不到啊，陛下竟然钟爱一个与我们为敌的女人，居然还让她进入朝堂参议朝政。这样的错误该有个了断了，否则对大唐来讲，是祸，绝非是福。我生你的气，不是因为你跟武媚娘对着干，而是未经缜密安排就贸然行事，实在让人失望。你知道吗？武媚娘已经搜罗证据。向我关龙氏族发难了，提振精神，上路，不然的话，真要晚了，册封大典了。儿臣拜见母后。来，起来。红儿，从今往后，你可就是大孩子了，切莫再像以前一样。你看，连茂官都是歪的。母后，儿臣自己能行。一会儿册封大典的时候，要连续进行四个时辰，特别是最后在太极殿受封时，册封之礼不能间断。一会儿记得少喝点水，免得内急。母后，红儿。无论你长到多大，不管是太子，还是日后贵为天子，在母后眼里，你永远都是我的好孩子。将军代王弘，智性仁孝，淑智慧和，好礼无倦，强学不怠。今成华虚位，率土细心，筹资文武，贤所推戴，可以承天作二，可以守气成挑，永固百世，以真万国。一立弘为皇太子，可令所思背礼册命。儿臣，领旨谢恩，吾皇万岁万岁万万岁，吾皇万岁万岁万万岁，媚娘。明日上朝时，朕打算提议，泰山封禅，由你来升坛主持压线。陛下为何会有此提议
，这种提议会招致群臣反对的。哼，就算他们想反对也没用。如今许敬宗与李义府已名列兴师录，朕打算把他们尽快升位为相，顶了韩元、来济二人之缺。世家与庶族官员之间此消彼长，如今朕想做点什么，便从朝堂上能够得到非常足够的支持。那陛下也没有必要为了媚娘，修改了沿袭千年的礼仪啊。风为祭天之礼，善为祭地之仪，坤为后土之德。本来就该由皇后来参与献祭。自此，封禅大典上，朕为初献，你为亚献，诸王太妃为中献。朕就是想让全天下看到你在朕心目中有多么的重要。媚娘在陛下心目中有多么重要，媚娘自己知道就好了，不需要。做给全天下人看啊！而且这段时间，陛下的风气之症频发，已经在外面传开了。媚娘倒是觉得，此次封禅，从头至尾，应该全部由陛下主持完成。Thank、you 